നമസ്കാരം ഈ പള്ളിക്കുടത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റേ ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ എക്സസൈസിലുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത അഞ്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു പ്രിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രിസത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പ്രിസത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ഉള്ള ഡെറിവേഷൻ അതേപോലെ ന്യൂമറിക്കല് ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ റേപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ലെസനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രിസം ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് അൺ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എ പാലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ഫേസ് ഓഫ് ദി പ്രിസം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിവേഷൻ ഇസ് കൺസിഡർ ടു ബി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി പ്രിസം ദ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി പ്രിസം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇഫ് ദ പ്രിസം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ പ്രഡിക്ട് ദ ന്യൂ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിവേഷൻ ഓഫ് എ പാലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിവിയേഷൻ പ്രിസത്തിന്റെ ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കേസേ വരുന്നുള്ളൂ സൈൻ ഓഫ് എ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് എ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ തേർട്ടീന്ന് വരും സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് താഴെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ എനിക്കത് ടു സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ ലോക്ക് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എന്നു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് വരുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവിന്റെ ഇത് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് വരുന്നത് എൻ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ എന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൽ എൻ എ നമ്മൾ വൺ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എൻ ജി ഗ്ലാസിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഈഫ് ദ പ്രിസം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ അല്ല സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓൾസോ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എൻ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു If the prism is placed in water, predict the new angle of minimum deviation. And then sin uh, a plus d by 2 divided by a plus d by 2, the whole divided by 2 into sin a by 2. Sin a by 2 is the same as sin 30. That is the angle of the angle. വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അത് രണ്ടിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് sin a plus d by 2 divided by uh, 1 by 2 varu appo ad endavum 1 by 2 avumbeye ad ivide vannittu oru 2 vechittu multiply cheyanu appo next step il njan ad ezhudan povunnathu sin a plus d by 2 equals um ee 2 varumbe endu varum 1.53 divided by 1.33 multiplied by അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി
ഓക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടിക്ക് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ അല്ലാത്ത ഏതൊരു മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പ്രസം പ്ലേസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ആ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ കൂടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ഡബിൾ കോൺടെക്സ് ലെൻസ് ആർ ടു ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് വിത്ത് ബോത്ത് ഫേസസ് ഓഫ് ദി സെയിം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റിക്വയർഡ് ഇഫ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ടു ബി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിം ആണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും അവിടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആർ ടുവിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ആർ വണ് ആർ ടു ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ അതിനെ ആർ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വരുന്നത് ടു ആർ അപ്പൊ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വരും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആർ എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ട്വന്റി അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കർവേജർ വരുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കർവേജർ കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇത് കൊടുത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ ആർ ടു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് കൺവെർജസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കൺവെർജ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എവിടെ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു അത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു നൗ എ ലെൻസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദിസ് കൺവെർജൻ ബീം ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി പോയിന്റ് പി അപ്പൊ അതിന്റെ പാത്തില് ഞാനൊരു ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എവ ആയിട്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു കൺവെർജിങ് ബീം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൺവെർജൻസ് അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള പോയിന്റിനെക്കാട്ടും ഇപ്പൊ ലെൻസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് അതിനെ കൺവെർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ നേരത്തെ കൺവെർജ് ചെയ്തിരുന്ന പോയിന്റ് പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലെൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പോ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ലൈറ്റ് റേ കൺവെർജിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ലെൻസിന്റെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്ററിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് അതായത് ലെൻസിനോട് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കൺവെർജിങ് കിട്ടാനായിട്ട്
डेफरस मैन दूर साधारण लेंसमुलाजक्ट सैसे मैन डायग्रोकून मीटर मैग्निफिकेशन 
0.6 point six ana perlu. Pemasa 0.6 ana beri image height itu beri equal to one point eight centimeter na Because nama three centimeter beri je ni, nengak one point eight centimeter ni image jadi kita nengal kandi ni nada kita ni. Pada itu ada. Question okay, what happens if the object is moved further away from the lens? Pemasa sahaja na, nama le parah ini engen jadi kita nama le parah ini nada Infinity lorot boleh yang anda lihat itu lah. Infinity lek boleh na case le. Tapi, nama le ini dia. What happens if the lens is moved a further away from the lens? Adanya di u infinity lek boleh bol. U infinity lek boleh yang ane kira ini dia sampai u tends to infinity. U infinity lek boleh yang ane kira b n d m v ada position f baru maksimum boh. Ada itu for ibu dah twenty one centimeter. Jadi, ni kalau u back lek ni kena dengan sesi e image yang ni dulu lek marik boh. But adat ibu dah baru boh terlu v ada itu baru boh terlu. Pini ni nama kanda untuk sahaja ni urus samsha ana. Nama le u ini nama le f fill place ni yang ni kalau b kende samboi kena. Tapi sahaja ni nama le convex lens ni case ni yang ni nama le parah terlu. Focus ni place ni yang ni kalau, alang kalau focus ni place ni yang ni kalau ni dah ni samboi kena. Tapi itu baru ya. I foc ni kalau u ini f fill place ni. Saya sih nak case ni, ni kalau equation itu beribu one by v is equal to one by f. One by f itu berapa? Ini adalah one by minus twenty one plus one by minus twenty one. ओके आ केस ले नम्बर बी ये तो बारे इन्दर टेन पॉइंट फाइव आने नमक का बारे इन्दर आह साधारण ना नम्बर कॉन्वेक्स लेंस लाने के लिए नम्बर एफ फिर प्लेस ये बो नम्बर इमेज इन्दर बेरे इन्फिनिटी ले को पो ये केस लांगे ने बारी लाता नोट तो इच्छा कर टेक्स्टबुक के लाते प्रत्येक वाले तो Move je, ya maksimum F ada, anu biar dia position move ya betul. Nada, ninggal objek jine F fil ada bekerja nada engkel convex lens ini case le image infinity lana form je. Nada, macam concave lens ini case le ninggal dah image form je. Nada ten point five centimeter on the left side of the lens eye. Adonah orang tegar. Okay. Ini adalah, nama kita yang boleh na last question. Ela pola dua question. Ana baris bokal lens atau convex lens atau bokal lens. Thirty centimeter in contact with the concave lens atau bokal lens twenty centimeter. Ia sistem yang kan berjaya dengan diver jele. Ikan orang tegar dengan bokal lens. Apa? Ini combination of lens ini question ana. So one by f is equal to one by f one plus one by f two. Apa? Nengal berita bokal lens dah answer je. Ana. Apa? Concave ini case lens dah ana bokal lens dah negative ana. Apa? One by f ana nuaran ini adalah one by third. T in contact with concave lens minus one by twenty. But then again, the way you know, where another sixty minus ten. Above F at Ravidum, F where another, a three idiom. Six hundred are made in the sort of sixty eleven six hundred. But then again, it another minus sixty centimeter. I get minus sixteen or a bit in the lens on a bit in the negative with another concave one. Kadonda either a concave lens. Aida, alanggil lori diverging lens side aida kita itu aida jenar. Lori diverging lens of 60 centimeter focal lens itu boleh aida kita itu aida jenar. Ada ke ayatno ini tak question. Pada next day lama kita jangan buat question ini dengan pergi cari kita nak buat show microscope ini, telescope ini ada question sejauh. I think ah kos ah tertolong question sejauh dalam dua minit nanti ni missing aida. Apa ini ke ayatno nama kita ini ini nama kita ini tak question se question se kalau nuri cie cie itu nunggu tiga cerita ni kalau ini Indonesia itu, contohnya yang kita matra memang dengan kadar exam itu sama itu, kalau kita buat dia kesusunan kita memang dengan kadar itu idea yang kita dengan kita cian itu perlu. Apa ini? Nanti kita untuk nama kita cian untuk kesusunan kita teleskop ini, mikroskop ini, kita kesusunan sana. Apa ada video ini, nama kita kesusunan saja cian. Jadi tiga cerita itu video sekarang ada, kalau friends buat share iya, channel subscribe iya, ada video ini kan.